வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வளமன் செய்திகள் நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சிவப்பு நேர சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளோட வீடியோக்களை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்து கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தா அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதற்குரிய வீடியோக்களை நாங்க பதிவிடுகிறோம் அன்பு நண்பர்களே இன்றைய தினம் நாம் பார்க்கவிருக்கும் தலைப்பு ஏழைகள் பணக்காரர்களாக உதவும் மலர் மருந்துகள் அதாவது முதல்ல ஏழைகள்னா யாரு பணக்காரர்கள்னா யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கதையோட நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஏழை ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு அவர் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அவரோட பாலிய நண்பர் ஒருத்தர் மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருக்காரு அவர் நகரத்துல இருந்து ஒரு நாள் கிராமத்துக்கு வந்து பார்க்கும்போது இவர் தன்னோட நண்பர் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்க பாக்குறாரு பாத்துட்டு என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா இவர் நம்மளோட நண்பன் வந்து இப்ப பிச்சை எடுக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா பணத்தை கொடுத்து இதை வச்சு ஏதாச்சும் செய்யப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அந்த ஊருக்கு வர்றாரு வந்து நம்ம நண்பன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பாக்கலான்ட்டு போய் பாக்குறாருங்க அப்பயும் அந்த நண்பர் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காருங்க என்னப்பா இப்படி பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க நீ ஏதாவது தொழில் பண்ணலாம்னு சொல்லி உனக்கு பணம் கொடுத்துட்டு போனேனே அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அவர் நீ கொடுத்த பணத்துலதான் பாரு இதை வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாரு தங்கத்திலேயே திருவோடு செஞ்சிருக்காருங்க தங்கத்துல திருவோடு செஞ்சு பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காருங்க அதாவது அவரால் அந்த பணத்தை என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அவருக்கு அந்த பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு மேல வேற எந்த தொழிலும் தெரியல அதாவது ஏழையாக பிறப்பது குற்றம் இல்லை ஏழையாக இறப்பதுதான் குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முதுமொழி கூட இருக்குங்க அதாவது ஏழையாக நீங்கள் பிறப்பது ஏழைனா இப்ப நம்ம நடுத்தர வர்க்கம்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நடுத்தர வர்க்கத்தில் தான் நீங்க பிறப்பது என்பது அது உங்க கையில இல்ல நீங்க ஏதோ ஒரு அம்மா அப்பா பிறக்கிறீங்கிறது உங்க கையில இல்ல ஆனால் நீங்க அந்த நிலையிலேயே உங்களது நிலைமையை முடித்து விடுவீர்கள் என்பது கண்டிப்பான முறையில குற்றம் தாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சூழ்நிலையை உடைத்து எரிந்து மேலே வர முடியலன்னு அர்த்தம் வெற்றியாளர்கள் என்பவர்கள் அவர்களது சூழ்நிலையை உடைச்சு எரிஞ்சு மேல வருவாங்க அப்ப ஆயிரத்துல ஒருத்தர் தாங்க அப்படி வர முடியும் இப்ப ஏழ்மை அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது ஒரு விதமான சிந்தனை நிலைங்க பணக்காரர் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான சிந்தனை நிலை அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய ஒரு ஏழைட்டையும் ஒரு பணக்காரன்டையும் ஒரே நேரத்துல நம்ம கொடுத்தா அவங்க செலவு பண்ற முறை அப்படிங்கிறது முற்றிலும் வேறுபட்டு இருக்குங்க ஏழை வந்து எப்படி செலவு பண்ணுவாருங்கிறதுக்கும் பணக்காரர்கள் எப்படி செலவு பண்ணுவாருங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்குங்க அதாவது இப்போ சில பேர் எடுத்துக்கலாம் நம்ம பல கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப கருமியா நடந்துக்கிடுவாங்க செலவு ஏதும் பண்ணாமல் ரொம்ப தேவைப்பட்டும் செலவுல கூட செய்யாம ரொம்ப கருமியா இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து மனதளவுல வந்து ஏழையாத்தான் வாழ்றாங்கன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த பணம் போயிருமோ நம்ம செலவு பண்ணா நம்மளை விட்டு இந்த பணம் போயிருமோ அப்படின்னு நினைச்சு வாழ்றவங்க இவங்க இவங்க மனதளவில் ஏழையாத்தா இருக்காங்க பணம் இருக்கே ஒழிய ஆனா இவங்களும் மனதளவில் ஏழையாத்தா இருக்காங்க அதாவது பணக்காரர் அப்படிங்கிறவர் தேவைப்படும் செலவுகளை செய்வாருங்க அவருக்கு தெரியும் இந்த செலவை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த செலவை மட்டும் பண்ணுவாரு நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏழைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆடம்பரமான செலவுகளை தான் முதல்ல செய்வாங்களே ஒழிய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்தனை இல்லாம செலவு பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா பல பேரை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த லாட்ரி டிக்கெட் இருக்கும் போதெல்லாம் அல்லது அதிர்ஷ்டவசத்தால் பணம் கிடைப்பவர்கள் லாட்ரியில பணம் விழுந்தவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த லாட்ரி டிக்கெட் பணம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு காரு வீடு கீடுன்னு வாங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பழைய சூழ்நிலைக்கே திரும்பிடுவாங்க பழையபடி அவங்க வந்து ஒரு வேலைக்கு போய்தான் சம்பாதிக்கணுங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுவாங்க அதாவது ஏழ்மை என்பது ஒரு விதமான சிந்தனை நிலை அதாவது பணக்காரன்னா யாரு அப்படின்னா எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாருங்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் ஐடி செக்டர்ல வேலை பாக்குறாங்க 
ரெண்டு பேருக்கும் மாசம் ஒவ்வொரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒன்னாம் தேதி சம்பளத்தை வாங்கி பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ள காலி பண்ணிடுறாரு இன்னொருத்தர் வந்து ஒன்னாம் தேதி சம்பளம் வாங்கி செலவுகள் எல்லாம் போக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சேமிக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு தான் அந்த பணக்காரராகவும் மனோநிலை இருக்குன்னு அர்த்தங்க அதாவது தேவைப்படும் அளவிற்கு செலவு செய்யவும் தெரியணும் அனாவசிய செலவுகளை தவிர்க்கவும் செய்யணும் அது போக தன்னோட பணத்தை மிச்சம் பிடிச்சு அதை எவ்வளவு நாட்களுக்கு அதாவது எவ்வளவு நாட்களுக்குங்காம எத்தனை தலைமுறைகளுக்கு வச்சிருக்காங்க பணக்காரவங்க தன்னோட பரம்பரையில அதாவது தன்னோட வாழ்நாள்லயே சம்பாதிக்கிறவரோட பகைந்த பணக்காரரா இருக்க முடியுமே ஒழிய அவர் வந்து கொஞ்சம் ஏழையா தான் இருக்க முடியும் அவரு சேர்த்து சேர்த்து வச்ச ஒரு பையனை வேணா பணக்காரனாக்கலாம் அப்ப எத்தனை தலைமுறைகளுக்கு உங்களோட பணம் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்துதாங்க நீங்க செல்வந்தரா ஏழையாங்கறத நிர்ணயிக்க முடியும் அப்ப ஏழ்மைங்கிறது ஒரு விதமான சிந்தனை நிலை இந்த சிந்தனை நிலையிலிருந்து உங்களை நீங்க போக்கிக்கிட முடியுமா அதுதாங்க இப்ப முக்கியம் இந்த சிந்தனை நிலை மாறாமல் உங்களுக்கு எத்தனை கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் நீங்க பழையபடி பிச்சைக்காரனா தங்கத்துல திருவோடு செஞ்சு பிச்சை எடுக்கத்தான் போவீங்களே ஒழிய செல்வந்தராக கூடிய மனோபாவம் உங்களிடம் இருக்காது இப்ப நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒரு சூழ்நிலையிலேயே சிந்திச்சு பழகிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு மேல பணம் கொடுக்கும் போது அந்த பணத்தை என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாது அப்புறம் ஆடம்பர பொருள்களை தான் வாங்குவாங்க காரை வாங்குவாங்க பெரிய பெரிய டிவிகளை வாங்குவாங்க பெரிய வீடுகளை வாங்குவாங்களே ஒழிய அந்த பணம் திரும்ப பணத்தை கொண்டு வரும் அளவிற்கு உழைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது அதுக்கு மேல இப்ப நடுத்த வர்க்கத்தினே பாத்தீங்கன்னா அதிகமா காசு வரும்போது அவங்களால என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது மறுபடியும் மறுபடியும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஒரு வீடு வாங்குவாங்களே ஒழிய செல்வந்தர்கள் என்ன செய்யறாங்களோ அந்த மாதிரி செய்ய முடியாதுங்க அதுதான் அது வந்து செல்வந்தராவது அப்படிங்கறது ஒரு விதமான மனநிலை ஏழ்மைங்கிறது ஒரு விதமான நிலை ஏழ்மைங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வந்தாலும் செலவு பண்ணிட்டு போறது இப்ப நம்ம எல்லாம் பணத்தை பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சுமியா வச்சு பூஜை செய்யற அளவுக்கு இருப்போம் ஆனா மார்வாடிகள்னு சொல்லப்படுகிற மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பணத்தை மதிக்கவே மாட்டாங்க கட்டு கட்டா பணத்தை காலடியில போட்டுதான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்களே ஒழிய பணத்தை வந்து தங்களை விட பெரிய பொருளாக கருத மாட்டார்கள் இந்த உலகத்திலேயே மிக முக்கியமானது நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கீழேதான் எல்லாமே ஆனா நம்ம பணத்தை நம்மளை விட உயர்வான ஒரு நிலையில வைக்கிறதுனால அதற்கு அடிமையாகத்தான் நம்ம இருக்க முடியுமே ஒழிய அதற்கு மேல நம்ம போக முடியாது பணத்திற்கு மேல நீங்க போய் நீங்கள் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப தான் பணம் உங்ககிட்ட சேர ஆரம்பிக்குங்க நீங்க அதாவது அத வந்து பணத்தை மதிக்காத நிலைக்கு போயிடணும் பணம் இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லாட்டியும் ஒண்ணுதாங்கிற நிலைமைக்கு போயிடணும் அதுதாங்க செல்வந்தராகக்கூடிய மனோபாவம் இத பத்தி பல புத்தகங்கள் இருக்கு நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனா இதுக்கு மலர் மருந்துகள் எப்படி பயன்படுது இப்ப ஒருத்தருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்துடுறோம் ஆனா மறுபடி அவர் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் பழைய வீட்டுக்கே வந்துடுறாரு பழைய சூழ்நிலைக்கே வந்துடுறாரு பணத்தை புறம் இடையில பிசினஸ் பண்றேன்னு விட்டுறாரு ஏதோ ஒண்ணு தெரியாத செயலை செஞ்சு பணத்தை விட்டுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து மலர் மருந்துகள் பயன்படுங்க அதாவது உங்களோட சிந்தனை முறையை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிந்தனை முறையை மாற்றி அமைக்க நீங்க வந்து இயல்பாகவே பணக்காரராக மாறுவதற்கு மலர் மருந்துகள் பயன்படுங்க குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா சிக்கரியில ஆரம்பிச்சு சிக்கரி மஸ்டர்டு கிளமாட்டிஸ் வைல்ட் ரோஸ் வைல்டு ஓட் ஹான் பீம் இந்த மாதிரி மருந்துகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வந்தராவதுக்கு பயன்படுங்க ஆனா எல்லாருக்கும் இந்த மருந்து பயன்படுமானா எல்லாரும் ஹான் பீம போட்டாலாம் பணம் கொட்ட ஓட்டும் கொட்டாதுங்க அந்த மனநிலை இருக்கிறவர் யார் ஒருவருக்கு ஹான்பி மனநிலை இருக்கிறதோ அவரு அந்த மருந்த பயன்படுத்தும் போது அவர் வந்து செல்வந்தர் அவருக்குரிய பயன் இருக்குங்க அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் இந்த இது கிடைக்குமா அப்படின்னா அந்த யாரோட மனோபாவத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தாங்க மலர் மருந்துகளோட டெக்னிக்கே இருக்கு இவர் வந்து எந்த மனோபாவத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் மலர் மருந்துகளோட வெற்றியே இருக்கு அப்படி அவரை வந்து நம்ம வந்து வெற்றி பெற செய்யும் போது அதாவது இப்ப ஒரு நீங்க மருத்துவரா இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஹான் பீம் டைப் நபரா இருக்காரு அவர் ஹான் பீம் நீங்க கொடுக்கும் போது அவர் வந்து செல்வந்தரா உங்களுக்கு என்ன பயன் அதனால அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாதுங்க அவர் பணக்காரராகனால அவர் உங்களுக்கு நன்றியோட இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அது போக சமுதாயத்தில் அனைவரும் உயர்ந்த நிலையை அடையும் போதுதான் ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் மகிழ்ச்சிகரமா இருக்க முடியும் இப்ப திருடர்கள்லாம் ஏன் ஜாஸ்தி ஆயிராங்க அப்படின்னா இருப்பவர்களுக்கும் இல்லாதவர்களுக்குமான இடைவெளி அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் அனைவருமே வந்து இருப்பவர்களாக மாறும்போதுதான் திருட்டு பயம் குறையுமே ஒழிய நீங்க மட்டும் செல்வந்தராகி வெளியில குர்காவை போட்டு நிப்பாட்டினாதான்
நீங்க வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் முதல்ல மலர் மருந்துகளே ஹிட் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே பல கதைகள்ல சொல்லியிருக்கோம் ஆனா அதனால சமுதாயம் முன்னேறுங்க ஒருத்தர் முன்னேறதுனால சமுதாயம் முன்னேற அவர் மட்டும் முன்னேறதுல அவருக்கு தெரிஞ்சவங்கள முன்னேற்றுவாரு உங்களுக்கே அவர் உதவி செய்யலாம் ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து அவரோட முன்னேற்றம் உங்களோட முன்னேற்றம் தான் சமுதாயம் ஒட்டு மொத்தமாக முன்னேறும் போது மட்டும்தான் தனி மனிதன் முன்னேற முடியுமே ஒழிய தனி மனிதன் தனியா ஒருத்தர் மட்டும் முன்னேறவே முடியாதுங்க அப்படி முன்னேறுனா அவனோட சமுதாயம் அவனை அடக்கி வைக்கத்தான் பார்க்கும் அதையும் மீறி கிழித்து எழுந்து வருபவர்கள் என்கிறவரு எங்கேயாச்சும் ஒரு பில் கேட்ஸ் எங்கேயாச்சும் ஒரு சில பேர் தான் இருக்க முடியுமே ஒழிய அனைவராலும் வர முடியாது ஒட்டு மொத்தமா அனைவரும் நல்லா இருக்கணும்னா சமுதாயமே மேல வரணும் அப்ப நீங்க வந்து உங்ககிட்ட வர்றவங்களுக்கு அவங்களோட மனோபாவத்தை கவனித்து அவர் எந்த டைப் நபர் முப்பத்தி எட்டு விதமான மலர் மருந்துகளுக்கும் பணக்காரராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த டைப் நபருக்கு அந்த மருந்தை தரும்போது அவர் அந்த மருந்தின் பாசிட்டிவ் தன்மையாளராக மாறும்போது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பணம் என்பது ஒரு சர்ப்ளஸ் அவரோட உயர்ந்த நிலைக்கு போகும்போது பணம் அதிக அளவுல அவர்கிட்ட குமிஞ்சுகிட்டே இருக்குங்க அப்படி இல்லாட்டி திருப்பதி வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் மாதிரி எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் குபேரனுக்கு வட்டி கட்டி கொண்டு அவர் ஏழையாகவே தான் இருப்பார் அதே போல செல்வந்தராகவும் மனோபாகம் இல்லாமல் ஏழ்மை சிந்தனையிலேயே இருப்பவர்களால் என்னாலும் பணக்காரர் ஆகவே முடியாது அந்த சிந்தனையை தீர்ப்பதற்கு மலர் மருந்துகள் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் நன்றி